மற்றும் <laughs> <laughs> ஹாய் ரெண்டு மூணு நேரம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா வந்து தகிடு தகிடுன்னு சொன்னேன் ஒரு ரகிடான பாய்னு சொல்லலாமா இல்லை வந்து அப்படியே வந்து ஒரு அப்படியே கடல் ஓரமாக ஓடி வர ஒரு சாக்லேட் பாய்னு சொல்லலாமா பட் என்னைக்கு ரகிடு பாய் சாக்லேட் பாயோ மக்கள் மத்தியில் ஒரு அன்பான ஒரு நண்பன் பாய்னே சொல்லலாம் வர சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் தேங்க் யூ சார் அந்த ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் சார் மட்டும் வரல கூடவே வந்து பொதுவாக ஒரு டேரக்டர்னா அவங்க படத்தில் ஒரு கேரக்டர்னா வெவ்வேறு கெட்டப்பில் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த டேரக்டரே வெவ்வேறு கெட்டப்பில் இருப்பார் என்ன கெட்டப்பில் இந்த படத்தில் வந்து ஷூட்டிங் வரப்போகிறாரு அப்படிங்கிறதே வந்து ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் அதாவது இவர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் பல பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு மிக மிக பெரிய நடிகர்கள்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த நடிகர் யாருங்கிறத வந்து நான் சொல்கிறேன் அது வேறு யாரும் நான் தான் ஸோ என்னை மொதல் முதல்ல சினிமா நான் உண்மையிலேயே வெயிட்டிங் இருக்கிறேன் அப்படியா இருக்கு இதற்கு தானே ஆசை விஜய் சேர்மதி அதுக்கு முன்னாடியே நடிச்சிட்டாரு பெரிய நடிகர் பெரிய அவன் வேற யாரும் இருக்கு கஷ்மோரால கார்த்திக் ஆமா அவரு சரி வேற ஏதாச்சும் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கும் இல்ல பெரிய நடிகர் தான் நீங்க வாழ்த்துக்கள் எனக்கு <laughs> 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 எல்லாத்திலயும் <laughs> 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 அவங்க காமெடி பண்ணுவாங்க கவுண்ட் பண்ணியனோ வடிவேலுவோ மணிமன சாரோ பண்ணுவாங்க நான் அது கூட போய் சேர்ந்துக்குவேன் ஏன்னா நான் தான் படத்தில் ஹீரோ அதனால் சண்டை போடுறது டூயட் போடுறதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும் இது அப்படியே போய் இதில் வந்து நான் தான் காமெடியை பண்ணுறேன் அது வந்து எனக்கு சப்போர்ட் இல்லாமல் நடுக்காட்டில் அனாரையே விட்டார் நானாக நடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் பிரமாதமான சீன் அது வந்து எகிரி அந்த சீன் நிச்சயமாக சார் சாரை பற்றி சொல்லலாம் காமெடிக்கு வந்து எல்லையே கிடையாது ஸோ ஒரு சீனை வந்து எவ்வளோ காமெடி இருக்கணும் அவ்வளோ காமெடி வைப்பாங்க சாரை பற்றி ஒன்று சொல்லவே வேணாம் ஸோ நீங்கள் நிறைய காமெடி நடிச்சிருப்பீங்க இந்த படத்தில் வந்து பெக்குலியான சீன் வந்து சீன் சொல்ல வேணா ரொம்ப காமெடி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்னு தெரியுங்கள சார் அப்படி தான் சீன் இருக்கா சார் ஆமாம் ஆமாம் இதில் வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டாக ஒரு பிளாக் இருக்குது அது வந்து இவர் ஆக்ட் பண்ணி காட்டினாரு நடந்து காட்டினாரு ஒரு திரை பிரபலம் மாதிரியே நடந்து காட்டினாரு எந்த நடிகரும் கிடையாது திரைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு திரை பிரபலம் அவர் மாதிரியே அவர் எப்படி நிற்பார் நடப்பார் நடந்து காட்டினாரு நடித்தேன் வீட்டில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு சின்ன டாக்டிஸ் கிடச்சிது எப்படி பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம நடக்கையில் வந்து இப்படி தான் நடப்போம் அப்படி நடக்கையில் ஒரு கோட் இருதுன்னு வச்சுக்கலேன் இந்த கேட் பாக் மாதிரி நடந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு நடை வரும் இதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நாள் அந்த அந்த சீன் வந்து அந்த மாதிரி நடக்க நான் நடந்து காட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த ஒருத்தரை பார்த்து அது அவர் மேலே இன்ஸ்பைர் ஆகி இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி இப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு வாக்கு அது எனக்கு வரும் நல்ல ஈஸியாக நடந்துட்டோம் உடனே இவருக்கு அது மாதிரி நடங்க அப்படின்னா இவருக்கு பண்ணார் வரல அந்தளவுக்கு உடனே நானும்னா ஐயோ அவர் போட்டு சாரை போட்டு ரொம்ப நேரம் இருக்குன்னா மணி வேற காலிச்சு டைம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சார் இல்லை ஒரு ஷார்ட் ஓகே சார் பரவாயில்ல சார் போயிட்டு அவரும் சரின்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி சீன் வந்து இன்னொரு ஒரு டென் டேஸ் கழிச்சு ஒரு ஷூட் வந்துச்சு ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கணும் 
அப்போ எடுக்கும் அப்பயும் அதே மாதிரி வாக் வேணும் ஆனால் அப்போ அவர் பண்ணி அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாமா அப்படின்றதுக்காக யோசிச்சுட்ருக்கேன் சார் சார் அந்த வாக்கு பண்ணலாமா இல்லை உங்களுக்கு ஓகே சார் அப்படின்னா வெய்யுங்க அப்படின்ட்டு வச்ச உடனே இல்லை வெய்யுங்கன்னா யூ வைக்கிறாரு யார் சார் யார் போடுறாரு போன் வேலையை அலைய போடுறாரு சார் அஞ்சு போன் சங்கிலியோட பரிமாறாரு சார் 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 மதுரை பீரன் ஃபுட்டு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு ப்ளீஸ் யார் எது மாஸ்க் போட்ட ரொம்ப சங்கு மாதிரி மாஸ்க் போட்ட ரொம்ப சார் அதே மாதிரி இல்லை ஆமாம் சார் கண்டே விடுங்க என்னால் சார் யூஷுவல் பர்ஃபார்மன்ஸோட கேஷுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அடிக்கிறாரு சார் வேறு லெவலில் இல்லை ஃபோனுக்கு எலை போட்டு எழுந்து தெரிஞ்சு எந்த ஹோட்டலில் நான் பார்க்குறேன் ஆ சார் ஆ சார் ஆ சார் ஃபோன் போட்டால் எலை போடுவாங்க ஃபோன் மேலே எலை போடுவாங்க ஆ சார் ஆன்சர் ஆன்சர் சார் ஆன்சர் சார் எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஸோ அப்போ அது பண்ணுவாரான்னு டவுட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இவர் வந்து இல்லை வெயிங்க நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு நடக்குது பர்ஃபெக்ட் நான் சொன்னல அந்த கேரக்டர் பார்த்ததுன்னா என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குற அளவுக்கு ஒரு நடை நடந்துட்டுருக்கேன் நான் அப்படியே பார்த்துட்டு என்ன சார் எப்படி இப்போ இந்த வாக்கு வந்தது என்ன பண்ணிங்கன்னா ஆ நீங்கள் பண்ணி நடந்து காமிச்சு போயிட்டீங்க பத்து நாளாக வீட்டில் வாக்கிங்கே அப்படி தான் போகிறேன் நான் பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அது அதே பிரபு சார் ஒரு தடவை எங்கிட்ட சொன்னார் சிவாய் சார் வந்து லேடி கட்ட போட்டா குங்கும் படத்துல கரெக்டா அந்த நல்லம நடப்பாரு அது எப்படின்னா நம்ம நடக்கையில் இப்படித்தான கால் வைக்கிறோம் நீங்க ஒரு கோடு வரைஞ்சு ரெண்டு காலை இப்படி வைக்கணும் இந்த கேட் வாக் சொல்லுவாங்கல்ல அதுல கொஞ்சம் இடுப்பு இப்படி அசைச்சோம்னா நம்ம சரோஜரிய மேடம் ரேஞ்சுக்கு நடனமா நடந்து வந்துடலாம் பிரபு சார் சொன்னது அப்பா வந்து அப்படித்தான் பண்ணுவாரு லேடி கட்ட போட்டா ஒரே இடத்துல கால் இப்படி வைப்பார் இப்படி இப்படி வைக்க மாட்டார் மாடலிங் மாதிரி கண்டிப்பாக சார் அதாவது ரெண்டு பேருடைய அண்ணன் இணைஞ்சிருக்காரு இன்டர்வியூக்கு வந்த மாதிரி இல்லை சார் ஏதோ கொய்ஞ்சா பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு சாப்பிட வந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது எங்கே அண்ணன் சொல்லுங்கள் அதாவது மக்கள் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இருபத்தாறு ரிபப்ளிக் டே இருபத்தஞ்சு அண்ணன் ரீஎன்ட்ரி டேன்றாங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க உண்மையிலே கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து பெரிய ரீஎன்ட்ரி டே தான் அதுக்கு வந்து டேரக்டர் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஒன் இயர் Thank you. I love you. Sweet God. Yeah, okay. Tell me about it. Tell me about it. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. No, no, no. I'm going to tell you about it. 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 திரும்ப எனக்கு ஒரு பாலகுமார் அவங்க கொடுத்துருக்காரு அந்த படத்தில் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் நம்ம நம்ம கூட ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு உடம்பு இல்லையா அதே மாதிரி தி கிரேட் லெஜண்ட் சாரோட முடிச்சிருக்கேன் இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பயங்கர மிமிக்ரி பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருந்தோம் ஷூட்டிங் ஆமாம் நெக்ஸ்ட் டே வேறு ஆமாம் சார் மிமிக்ரி என்ன மாதிரி பின்னி பெடல் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படியா சார் சார் இல்லை சார் சார் நான் ஷூட்டு கொண்டு <laughs> போகும் <laughs> 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 ஒரு ஹீரோ டெவலப் ஆகிறத ஒரு ஒரு பட்ஜெட்டில் ஒரு கிராண்ட் இயர் எல்லாம் பண்ணும்போது தான் ஐயோ போய் போட்டு தள்ளிடுறேன் அந்த ஹீரோ வந்து ஒரு வேறு லெவலுக்கு போவாங்க இப்போ இந்த படம் எடுத்துட்டிங்கன்னா கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப செலவு பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க சிஜி ஒர்க்கு அது இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அதனால் வந்து இது பாலாஜிக்கு வந்து இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போகும் நிச்சயமா சார் ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த சலூன் செட்லாம் வந்து பிரம்மாண்டமாக ஒரு பயங்கரமாக இருந்தது மிரட்டிட்டாங்க எவ்வளோ சார் ஆர்டாக்டர் ஜெய் தான் நன்றி சொல்லும் ஏன்னா ஒரு நம்ம ஒரு டேரக்டராக ஒரு விஷனாக ஒரு ஒரு விஷயம் வேணும்னு கேட்டுடலாம் அதை வந்து பட்ஜெட்லேயும் கொடுக்கணும் ஆஸ் வெல்லஸ் வந்து பெரிய செலவு தான் அந்த செட்டு ஏன்னா மற்ற ப்ரொடியூசர்னால் ஃபஸ்ட்டு அந்த செட்டை போடாதீங்கன்னு வாங்க மற்ற சீனாக முடிச்சுட்டு வாங்க அதில் நீ எவ்வளோ பட்ஜெட்டு காலி பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது மீதி இருக்க பட்ஜெட்டுக்கு உங்களுக்கு செட்டை கொடுக்கணுவாங்க ஆனால் இவர் ஃபஸ்ட்டு முதல்லே செட்டு போட சொல்லிட்டேன் செட்டுனால் சும்மா ரெண்டு சோஃபா செட்டு போகிறது இல்லை ஆமாம் அது வந்து ஒரு ஒரு ஒரிஜினல் செலவுனு அதில் தான் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய நாள் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்டே ஷூட்டு பண்ணுவாங்க 
அண்ட் வெறும் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஷூட்டுக்கு அவ்வளோ பெரிய செட்டு எரெக்ட் பண்ணி அதை செலவு பண்ணி எடுக்கிறதுன்றது அந்த ஐஸ்வரி கணேஷ் சார் தான் பெரிய நன்றி சார் அதாவது செட்டை பற்றி பேசிங்க ஆனால் செட்லேயே உங்களை அப்செட் பண்ண ஒரே ஆளுங்க அண்ணன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து ஏதாவது இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயே வந்து ஹெவியாக வந்து அண்ணன் வந்து உங்களை வந்து மெய்மருந்து பார்க்க வைப்பாங்க ஆனால் அண்ணன் காமெடி குடோன் நகைச்சுவை நகைச்சுவை நக்ஸ்லைட் காமெடி காட்சிலா காமெடி காட்சிலா காமெடி கண்டெய்னர் ஆமாம் சார் காமெடி காட்டாரு காமெடி கலங்கரை விளக்கம் காமெடி கலங்கரை விளக்கம் காமெடி டென்டென்ட் இதுக்கு மேலே இந்த நடிப்பே கிடையாது சார் ஆக்டிங் டென்டென்ட் நகைச்சுவை நாலு சக்கர வாகனம் பாலகுமாரோடு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஏன் வாழ்க்கையை நாசம் மட்டும் போயிட்டீங்களே ஷாக்காய் இல்லைங்க சார் இல்லை அப்படிலாம் இல்லை ஏன் ரெண்டரை வருஷமாக தாடி வளர்த்தான் பொறுக்கி பேமெண்ட் சுற்றிருந்தான் ரோட்டில் எவ்வளோ அசிங்கம் தெரியுமா அவனுக்கு மாமனார் ஒரு பாப்பிள்ள அப்படி இருந்தவர் இல்லை அவரு அவங்களுக்குள்ள கரெக்டாக பேசிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு <laughs> 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 எல்லாம் அங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம் பின்னால் பசுபதி பின்னாலே நிற்க வச்சிடலாம் அங்கே ஸ்பாட்டில் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அவர் இருக்கணும் அதான் அவங்க மாமனார் ஆசைப்பட்டது மாமனார் பெரிய தாதாவா இந்த பாட்டு வாத்தியார் பாட்டு வாத்தியார் எனக்கு மட்டும் குஸ்தி வாத்தியாராக தெரிஞ்சார் அப்படியா குஸ்தி வாத்தியாரா பாட்டு வாத்தியார் தான் எங்கிட்ட மட்டும் அப்படி இருந்தார் சார் ஓஹோ அதாவது பொதுவாக டேரக்டர்னா துட்டு வாங்கி நடிக்க வைப்பாங்க திட்டு வாங்கி நடிக்க வைப்பாங்க பொதுவாக சார் இல்லை சார் சிங்கப்பூர் செல்வன் சிஸ்டர் வைக்கவே இல்லை கொஞ்சது <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இல்ல தனியா 
எதிர்பாராதது <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ரோல் நல்ல ரோல் ஸோ அவர் பாலாஜி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணார் அவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து உட்காந்து அந்த பையன் செம்மையாக இருக்கான் சூப்பராக இருக்கான் அவனுக்கு யோசிச்சு நல்லா தான் எனக்கு நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும் அவனுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படின்ட்டு தான் யோசிச்சேன் அதனால் பரவாயில்ல நம்ம நல்லா இருக்கணும்னா நாலு பேருக்கு நம்ம நல்லது பண்ணுறது தப்பு இல்லை அப்படின்றதுக்காக இல்லை ரோல் நல்ல ரோல் அந்த அவன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அவங்க ஃபஸ்ட்டு படமே நல்லா நடிச்சிருக்கார் கிஷன் வந்து ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஒரு டேலண்ட் தான் அதனால் கண்டிப்பாக அவர் வந்து பெரிய ஹீரோவாக ஆயிடுவார் இல்லை நல்லா பண்ணார் அந்த ஹீரோ நல்லா சூப்பராக பண்ணார் த்ரூ அவுட் ரோல் அவர் சூப்பராக பண்ணார் ஆமாம் ஆமாம்மா ஒரு ரெண்டு பேர்னா இவருக்கும் சைல்டுஹுட் இருக்குது அவருக்கும் சைல்டுஹுட் இருக்குது அந்த மாதிரி ஓ சூப்பர் சார் ஹீரோக்கு சைல்டுஹுட் இருக்குன்னா இப்போ கிஷனுக்கும் சைல்டுஹுட் இருக்குது ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலேருந்தே ஃப்ரெண்ட் ஏழு வயசுலேருந்து ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்டு இந்த நபருக்கு அதான் இருக்குது மேலே வேறு லெவலில் சார் கேட்கும் போது ஹீரோ கூட த்ரூ அவுட்டாக வராது சம சார் சார் சிங்கப்பூர் சலூன் வந்து ஷோர் சட்டாக இட்டு சார் சிங்கப்பூர்ல <laughs> 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 சமயம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதுல நீங்க ஒரு வரி டெவலப் பண்ணுங்க சார் அப்படியே ஒரு டெவலப் பண்ணுங்க ஓகே சார் ஓகே ஓகே ஓபன் பண்ணா இந்த ரவுண்டோட பேர் மட்டும் சொல்லிறேன் நாலு பேர் நாலு விதமா பேசுவாங்க அதுல வந்து சிங்கப்பூர் சார் பார்ட் 2 கதை எழுத போறோம் இது வந்து கோகுல் சார் கூட சேர்ந்து மூணு பேர் எழுதுறோம் ஓகே
ஓபன் பண்ணா சலூன்ல கேமரா வைக்கிறோம் சலூன்ல கேமரா வைக்கிறோம் அப்படியே நீங்க கண்டினியூ டெவலப் பண்ணுங்க சார் உள்ள போனா அந்த கேமரா லென்ஸ் மேல அப்படியே இது வருது சன்லைட் மாதிரி வருது ஓகே சார் ஆமா அடுத்து அந்த ஹீட் அப்படியே வந்து ஒரு வாட்டர் ஸ்ப்ரே விட்டு அடிக்குறோம் அடிச்சா அந்த தண்ணி தண்ணி எல்லாம் விலகுது அப்ப ரோபோ சங்கரோட என்ட்ரி அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பார் தான் நல்லா இருக்கு சார் ஓகே அந்த டைம்ல வந்து ஸ்பார்க் எங்க கதை டெவலப் பண்ணலையே ஸ்பா இருந்தா கதை அவர் டெவலப் பண்ணுவாரு அவர் அவர் கரெக்டர் டெவலப் பண்ணிருக்காரு சரி ரைட் ஓகே அந்த ஸ்பா அவர் கரெக்டர் அது வேற ஒன்னு ஓகே சார் அந்த ஸ்பாக்குல அண்ணன் போறாரு போய் மசாஜ் பண்றதுக்கு கண்ணட காசு இல்ல அதனால 200 ரூபாயே ஜிபேல ஒரு ரூபாயே வாங்குறாரு ஒரு ரூபாய் வாங்கினா மறுபடியும் கிளார் அடிக்கும் என்ன கிளார் அடிக்கும்னா அந்த சிசர் எல்லாம் இருக்குது பாருங்க அந்த நைஃப் எல்லாம் இருக்குது பாருங்க அது மேல இருக்கிற அந்த நிக்கல் கோட்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆயிருக்கு பார்த்தா அதெல்லாம் கோல்டு அதுல இருந்து கிளார் வரும் என்னடா ஒரு சர்வில் வந்து எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே கோல்டா இருக்குன்னா இது என்ன மேட்டர் அப்படின்னு பாலாஜி உள்ள வந்து அந்த கோல்டு எல்லாம் பாக்குறேன் அந்த கோல்டு எல்லாம் பார்த்து என்னடா இது இதே எடுத்து நீ போய் வெளில முடியலாமா எதிர்க்க ஸ்பால சங்கர் உட்காருங்க சங்கருக்கு வந்து அந்த இடத்துல மூணு கேர்ள்ஸ் அந்த மூணு மூணு கேர்ள்ஸ் மூணு கேர்ள்ஸ் மூணு கேர்ள்ஸ் வந்து மசாஜுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க அந்த மூணு கேர்ள்ஸ் அண்ணன் பேச போறாரு மூணு அவங்க மூணு கேள்வி புருஷங்க வந்து அண்ணன் அடிக்கிறாங்க கடைசியில் அந்த மூணு அந்த மூணு ஹஸ்பண்டும் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு அந்த மூணு பொண்ணுகளுடைய ஹஸ்பண்ட் பார்த்தா அவங்க அந்த சலூனுக்கே ஓனர் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏன் கோவம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம எக்கியும் நம்ம கடத்தின கோல்டு நம்ம எக்கியும் நம்ம கடத்தின கோல்டு எல்லாம் இங்க நம்ம சிசராவும் லைஃபா மாத்தி வச்சுக்கிறோமே இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நம்மளுடைய துபாய் கனெக்ஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சிருமோ வேர்ல்டு வைட் பண்ற ஸ்மக்லி ஸ்மக்லிங் எல்லாம் தெரிஞ்சிருமோ அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு டென்ஷன் அப்ப கிஷன் தாஸ் என்ன பண்றாப்ல ஒரு ஏகே பார்ட்டி செவன் மாதிரி ஏகே ஒன் பார்ட்டி செவன் டூ பார்ட்டி செவன் எல்லாம் எடுத்துருவாங்க கண்ணாடி கையில வச்சு சொன்னாங்க சார்வை யாருன்னா அந்த மசக் கேர்ள்ஸ் அந்த இடத்துல ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் இன்டர்வல் பிளாக் அதுக்குள்ள இன்டர்வல் சார் ஏன்னா இவர் அந்த கேர்ள்ஸ் கூட போகிறது அரபராஜ் இன்டர்வல் பிளாக் இன்டர்வல் ஓப்பன் பண்ணா ஆர்ஜே பாலாஜி ஃபோன் வருது உடனே ஐபிஎல் கமெண்ட் இருக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அவர் மூணு நாள் டேட்டுக்கு ஃப்ரீயா போறாரு வெளில அதுக்கு எடுத்து சார் அதுக்கப்புறம் இல்ல அந்த செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தா அந்த மூணு ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்தாங்கல்ல அவங்க தான் சிங்கப்பூர் சாலும் ஓனர் நம்ம நினைச்சிட்டு பண்ணல அவங்க எல்லாம் மாஸ்க் கழட்டினா அவங்க யாருமே ஆம்பளைகள் எல்லாருமே பொம்பளைகள் அப்படின்னா செத்தது யாருன்னு போய் கழட்டினா அவங்க மாஸ்க் கழட்டினா அவங்க தான் ஹஸ்பண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் ஒய்ஃப் ஒரு <laughs> 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 அது யாருன்னா அந்த படத்தோட டேரக்டர் நான் கோல்டை தூக்கின்னு போகலாம் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒருத்தர் தூக்கின்னு போனோம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஸோ அதை தூக்கிட்டு அவர் போய் எப்படின்னா போய் அழகாக செட்டில் ஆனார் அவர் துபாயில் போய் எப்படி செட்டில் ஆனார் அந்த கோல்டெல்லாம் திரும்பி துபாயில் எப்படி அவர் வந்து படமாக்கினார் படமாக்கலாம் இல்லை படமாக்கலாம் இல்லை படமாக கூட ஆக்கலாம் அவர் ரெண்டும் பண்ணார் அவர் அது மாதிரி பண்ணார் அதெல்லாம் பண்ணி அவர் துபாயில் செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ட்விஸ்ட் வருது அவர் ட்விஸ்ட் வருது இது ட்விஸ்ட் நெருப்பே சிக்கி முக்கி நெருப்பே மாதிரி ஒரு ஐட்டம் சாங் ஐட்டம் சாங் தெரியுது <laughs> 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 இது வந்து சுவிட்சர்லாந்து ஆல்ப்ஸ் மலைன்னு தெரியுது அங்கே எப்படி இந்த மணல் வந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாம் பயங்கர கன்ஃபியூஷன் இருக்குல்ல சார் கிட்ட கதையை கொடுத்துடும் அப்போதான் அப்போதான் புரியுது இவங்க எதுவுமே கரெக்டாக காட்ட மாட்டானுங்க இது நான் அது அது நான் இது அப்புறம் எதுதானே உண்மை அப்படின்ற மாதிரி ஆடியன்ஸ் நினைக்கும் போது அந்த இடத்துல சில வேர்டிங்ஸ் போடுவோம் இந்த முடிவை உங்களிடமே விட்டு விடுகின்றோம் 
ஏண்டா காசு நீ வாங்கிட்டு முடிவு எங்ககிட்ட விட்டுருவான்னு ஆடியன்ஸ் கத்த அந்த இடத்துல ரோபோஷங்கர் வந்து வணக்கம் சொல்லி அந்த சொல்லுங்க அந்த எண்ட் படத்தை பற்றி வணக்கம் சொல்லி ஃபினிஷ் பண்ணிடும் ஃபினிஷ் பண்ணிடும் சூப்பர் சார் அதாவது முதன் முறையான ரெட் மூணு லேயர்களுக்கு நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க செக்மெண்ட் மூலியமா அந்த லெவலில் இவங்களாம் சேர்ந்து கதை பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி சார் சிங்கப்பூர் சார் வந்து பார்த்து இருக்காரு ரெடியாச்சு சார் உண்மையில் சூப்பர் சார் அதாவது நம்ம வந்து துபாயும் போகிறோம் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் போகிறோம் சுவிட்சர்லாந்து போகிறோம் வேறு எந்த ஊர் நம்ம பார்க்கல நம்ம அப்படி போகிற நிலையில் ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் போயிட்டு பார்த்தாச்சு இல்லையா படம் போய் ஜப்பான் செல்வம் ஆகிக்கலாம் சார் ஒருத்தர் <laughs> 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 நினைச்சு கூட பாக்கலாம் ரொம்ப வேணும் Red Null Presents Red Null விருந்து டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஜிடி ஹாலிடே சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட் அசோசியேட் பை ரூபில் எக்ஸ் ரூபில் எக்ஸ் பெயிண்ட் பேர் சொல்லும் பெயிண்ட் ரூபில் எக்ஸ் பெயிண்ட் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் ஏ பாரடைஸ் போ சீனியர் சிட்டிசன் கோயம்புத்தூர் அனுஜ் டெல்ஸ் ரகங்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம் தமிழக உற்பத்தியில் உங்கள் அனுஜ் டெல்ஸ் மற்றும் ஃபுட் பார்ட்னர் மதுரை வீரன்